Hello, good evening. Hi, Mercedes. Hello, Melvin. Hello, Oscar. Hello, Vanessa. Hello, Jorge. Good evening. Hello, uh, Yamilez. And Melvin, tell me, how was your day? Be yesterday, it was a tough day. And the day before, it was tough. What about today? Ayer estuvo duro, el día antes estuvo también duro. Y ahora, ¿cómo estuvo? Acabo de venir a casa. Oh, my goodness. Ah, Jesus Christ. Too many okay. hours. Huh? Is, is the yeah. traffic? ¿Estaba el no, tráfico no. heavy? No. En la empresa donde estoy trabajando, va a venir el, el dueño es mexicano. Oh, my goodness. No me voy a decir que el dueño es Jorge Vázquez. No, no, es mexicano y, y pues... Buen charelo, ¿eh? Buen charelo. Nothing, nothing. No, no, nada que ver, nada que ver. No, nada que nada, ver. Okay. Entonces, okay. como en el año no hacen bien las cosas, les toca correr a última hora. Sí, es cierto, sí. Bueno, Entonces, tienen que estar arreglando los problemas, ¿verdad? Ah, tienen que estar arreglando. Sí, ok. I'm sorry to hear that. Uh, siento oír eso. Pero ya va a pasar. No, no va a durar sí. mucho tiempo. Yes. Solo unos, unos días. Very good. Excelente. And Mercedes, tell me, how are you today? So far, so good, teacher. So far, so good. I like that. So far, so good. We don't know what's going to happen later on, ¿verdad? Hasta, hasta ahorita estamos bien. No sabemos qué va a pasar más tarde. Yes. So far, so good. We don't know what's going to happen later on. O también se puede decir so far, so good. Yes, we hope everything stays the same. Esperemos que todo eh, siga igual. Yeah. O la otra que puede decir es so far so good, but we don't know yet. Sí, hasta ahorita todo bien, pero no sabemos todavía. Yes. Very good, excelente. And Carlos Antonio Vasquez Reyes, how are you today, good sir? Evening. Good evening. Hey, what happened to the uh, air earphones? Ah, uh, in my back. Oh, okay, but they're, they're working, right? <laughs> Están trabajando. There you go. Yes. <laughs> All right, very good. And uh, tell me, uh, Carlos, how was your day? Uh, was good. It was good, yes. It was good. Okay. It was good. I traveled to San Miguel in the very morning. Okay. I come back to San Salvador. This afternoon. Okay afternoon. Oh, it's a long trip, huh? So, uh, yes. how was the traffic? ¿Cómo estuvo el, el tráfico? Low. It's correct. Okay. Uh, say okay. low. Very low. Slow. Slow. Low. Okay. Slow. Okay. Yes. It's, it's tedious. Yes. When it's very slow, it's very tedious. Yeah. But you know what? Tedious. The best part uh, driving from San Miguel to San Salvador is that uh, if you're driving during the day, it's okay. But at nighttime, oh my God, it's a nightmare. En la noche es una pesadilla manejar de San Miguel para acá. Ah. Yes. Sí. Yes. Uh, ¿Ah? And, uh, and uh, on last Friday, I have a problem. I drive. I drive. And you drove. APM, you drove. I drove. In the APM. Oh, oh my goodness. I, yeah. That was a big mistake. Yeah. <laughs> Like uh, uh, Jorge says, you know, it's terrible, terrible, horrible. Terrible. <laughs> terrible. Yes. Uh, don't do that. Thing. All right. Uh, no, it's, okay. no, it's good. It's no, not it's good. good. It's not good. No. Driving in the afternoon. Is you coming to San Salvador maybe 6 p.m. or 7 p.m.? No. It's too, it's too, too I mean, much. Driving is very slow. It's too much traffic. Yes, I I it's was I was in San I was come back in San Salvador uh, for eleven p.m. Oh my, eleven at night. Eleven at night. Yes. Oh my goodness. Well, well, at eleven at night, uh, no traffic at all. No <laughs> yeah. traffic. Yeah. Yes. So you can drive, you know, but it's dangerous though. But but it's in Miguel, it's dangerous for the road. It's dangerous. It's yes, correct. if you. Sorry. If you if you find uh, well if you meet someone who has uh, been eating uh, 
Cayo en chicha, then you're in trouble. <laughs> <No>. <laughs> yeah. yeah, that's the only problem. But at night, you know, a lot of people, you know, are driving drunk. So, yes. Mm -hmm. All right. Uh, hey, Catherine, how are you today? Hi, teacher. Hello. It's always nice to see you. Um, very good. And you? Okay. It, it's always nice to see you. It is always nice to see you. Es siempre bueno verte. Thank you, teacher. Okay. Lo siento, es que, es que a veces no escucho bien, teacher. I know. It's, a, it's el internet. Don't worry. Yes, that's the reason why I repeat. <laughs> Entonces that. me confundo. Pienso que está preguntando... Eh, Ok, ok. But Otra yes. cosa, y entonces no escucho bien, se escucha como cortado y por eso oh, no logro escuchar bien las preguntas. Oh, Al principio oh, nada más. Ok, voy a hablar despacio. ¿no? Entonces, yes. <risa> All right. Ok, Alexander, how are you? Very nice. Very good, very nice. Very good. And, and how was work? Um, ¿Cómo estuvo el trabajo? Sí. Sí, sí, ¿cómo estuvo el trabajo? Uh, sí. Very hard. Sí, yes. en inglés, uh, en inglés se pregunta así, okay, how was work, o sea, pero en español no tiene sentido. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bueno, el trabajo estuvo bien, pero yo no estuve bien. <risa> yeah. Pero lo que se quiere decir es cómo estuvo tu día, o sea, cómo, cómo estuvo el día de trabajo, haz algo así, ¿verdad? Pero se pregunta how was work. Yeah. O también se puede decir how was your day at work. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo? No. Ok. All right. Very, uh, very hard, sí sería. Muy pesado. Sí, sí. It, was, it was hard, yes. It was hard. Okay. Eh, cuando estuvo despacio, it was slow, yes. A lot of things to do, yes. It was exhausting. Exhausting es cuando está demasiado, ¿verdad? Que, que andas como que eres gallina sin, sin cabeza, corriendo de un lado a otro, ya. Yeah. A chicken without a head, yes. All right. Very good. And Christopher. Hello, sir. Nice to see you. Hi, good evening. Good evening. Nice to see you, sir. Nice to see you too. Excellent. And where is your friend? Uh, <laughs> it's she is at work. Truck. Oh, on traffic. Oh my god, jamming, yeah. huh? Yes, yeah. I can imagine. Okay. Uh, we hope uh, we can. She can make. She can make it uh, to class. All right. Uh, and Vanessa Monzon, how are you today, ma'am? Okay. Uh, I guess she's she's fine. Yes. All right. Uh, and Ever Lopez, how are you? Very good. Very good, okay. teacher. Good evening. Okay, I, remember, I remember, no gallo con chicha for you until Friday. Uh, hasta, hasta the beer. Beer. Yes, uh, until Friday. Yes. yes. <laughs> <laughs> All right. Okay. Well, uh, welcome to everyone. Uh, bienvenido a todos ustedes. Uh, eh, la clase de hoy se va a tratar uh, acerca de. El, siempre estamos con el, el uh, present progressive o present continuous, pero en esta vez le vamos a agregar una WH, una palabra WH, de las que hemos visto, ¿verdad? What, where, where, when, uh, why, who, which. Le vamos a agregar esa al present continuous. Eh, primero, eh, aprendimos que el present continuous era para indicar acciones que están ocurriendo en ese momento, en ese preciso momento, ¿ya? o en la vida de alguien. Por ejemplo, alguien puede decir, I am studying English. No precisamente quiere decir que en ese momento está estudiando inglés, sino que en el tiempo de su vida. ¿sí? I am studying English. Eh, lo usamos para eso. Luego aprendimos que lo podemos usar también para indicar planes a futuro. ¿Sí? O sea, puedo decir qué es lo que voy a estar haciendo el, el sábado. Por ejemplo, I am uh, celebrating my birthday uh, this uh, Saturday. ¿sí? Mm, estaré celebrando mi cumpleaños 
este sábado. Eh, eh, this Saturday y next Saturday quiere decir el próximo, mes, el próximo sábado. No este sábado, sino que el otro que viene. ¿ya? Entonces, this es para el current y next Saturday es para el otro sábado. No se van a equivocar. Muchos uh, principiantes de inglés se equivocan usando el next. Eh, dicen, well, I'm visiting my uh, parents next week. Y ellos piensan que es, están diciendo este fin de semana, sino, pero están diciendo el otro fin de semana. Entonces, para indicar que este current weekend, tengo que usar la palabra this weekend. Y para next weekend es la otra semana. ¿Ok? Entonces, uh, vamos a, a ver eh, las tres formas de un solo para si en alguna eh, parte de, de las instrucciones o el tutorial, no se le quedó claro alguna de ellas, vamos a hacer un review de ellas uh, en este momento. Entonces, present continuous with WH question. Eso es lo que vamos a ver. Okay. Just give me a second. Vamos a present continuous uh, with WH questions. One second, so I can change to English keyboard. WH question. Okay, this is the tema de hoy. Eh, present continuous with uh, WH questions. Y ya sabemos que la, la WH question, what, la podemos usar nosotros para decir uh, qué o cuál, ¿verdad? Cuál. ¿Cuál? Por eso usamos la what y el where. Lo usamos para decir dónde. Yeah. Y el when lo usamos para decir cuándo. Y el why lo usamos para decir por qué. Por qué. Por qué las cosas. ¿verdad? Y el how lo, lo podemos usar para diferentes tipos de, de cosas. Por ejemplo, el how lo podemos usar para decir cómo, ¿ya? Y, y eh, cuando lo usamos con how often, aquí ya, ya no dice cómo, sino que con qué frecuencia. Ay, con qué frecuencia, sí. Entonces, se fija, el how ya no, ya no, el solo quiere decir cómo. ¿Cómo? Eso es la tra traducción o el meaning de cada palabra de inglés a español. Eh, what, acuérdense, lo podemos usar como qué o cuál. Eh, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, how often. Eh, recuerda que often lo podemos pronunciar como often o often. often. Y el how, el solo, lo, lo traducimos como el cómo. Sí. Entonces, hasta ahorita hemos visto el statement, el ING statement. Hemos visto el ING statement como I am, I am eating. Mm. Eating right now. Sí. Esto es lo que estuvimos aprendiendo el lunes. Eh, el positivo y el negativo también eh, el que le llamamos el yes no question el ing sería am I am I eating right now Es el que aprendimos el yes and no question. Y el que vamos a aprender ahora es el WH question. WH questions. Este es el que estamos aprendiendo ahorita, que vamos a, a ver en este momento. Entonces, eh, vamos a usar una de las WH. En este caso, ¿cuál WH question usaremos nosotros para crear una pregunta 
usando la WH. ¿Cuál quisieran usar? What, where, when, why, how, often, or how? When. When. Ok, podemos usar when. When are you eating? Yes. Dinner. Yeah. Yeah, very good. Entonces usamos el when are you eating dinner? When, ¿verdad? Pues usamos la WH. Si se fijan, el statement, el yes and no question, y ahora la WH question. El yes and no, solamente obtenemos una yes o no, ¿verdad? Pero el WH ya nos da más que decir. Por ejemplo, uh, eh, you are, you are sleepy. Yeah. You are sleepy. Oh, you are uh, sleeping. You are sleeping. Yeah. En caso de, de que le digamos a alguien, you are sleeping. Ahora, ¿cómo haríamos la yes and no question? Are you sleeping? There you go. Are you sleeping? Yes. Ahora hagamos la WH question. Where are you sleeping? Yes, okay, podemos usar where are you sleeping? Sleeping tonight. Yeah. Where are you sleeping tonight? Yes. Very good. Yes. Um falta el you teacher a la hora. Where are you? Thank you. Yes. Where are you? La e in where. Where are you sleeping? Where are you sleeping? Aquí no, sino que acá. Sí, es el teclado que está escribiendo esto, no soy yo. <laughs> ok, where are you sleeping tonight? Sí, ya, ya cambia la, la, la pregunta. With la WH ya la hacemos más interesante. Yes. Ok, por ejemplo, eh, vamos a decir que Carlos, Carlos is crying. Yeah. Carlos is crying. Ahora, hagamos la yes and no question. Is Carlos crying? Yes, is Carlos Carlos crying? Yes, very good. Is Carlos crying now? Let's do the uh, WH. Why? Why? Very good. Why? Is Carlos crying? Carlos crying. 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 Yes. This evening. Yeah. Why is Carlos crying this evening? Yes. Okay. Estamos excelente. Yeah. Por ejemplo, decimos Catherine. Catherine is going. No sabemos dónde está yendo Catherine, ¿verdad? Pero ese es el statement que hacemos. Vamos a ver cómo hiciéramos la pregunta. Catherine going. Es Catherine, yes. Es Catherine, no Catherine, ¿verdad? Catherine. Le digo que este, este teclado no, lo voy a tirar, no sirve, no sirve. Yes. Es Catherine, Catherine, uh, going. Yes. Ahora hagamos la WH. Where? 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 Yes, where is Catherine going tomorrow? Tomorrow. Yeah. Where is Catherine going tomorrow? Yes, she's going to work. Yeah. Where is Catherine going tomorrow? All right, very good. 
Vamos a, a decir que ever, ever is arriving. Llegando, ¿verdad? Ever is arriving. All right. Hagamos la pregunta. Is ever arriving? Is, is ever arriving? Yes, is ever arriving. Very good. Ahora la WH. When. When. Podemos usar when. Or why. How. Where. Uh, when. Why. When is ever arriving. Arriving. Arriving to the party. Yes. When is ever arriving to the party? Todos están ansiosos de ver a ever, ¿verdad? Él tiene el gallo en chicha. Yes. Yeah. <laughs> but he's bringing, he's bringing, he's bringing the gallo in chicha, yes. It's very important. It's very important, yes. Uh -huh. Yes. Okay. Uh, yes. <laughs> Entonces, eh, vimos el statement. Vimos el yes and no question y vimos la WH uh, question in uh, present continuous. Ahora vamos a ver la estructura. ¿Cuál es la estructura entonces del present continuous? The WH uh, present continuous. WH question. Yes, uh, WH plus. Auxiliary. Auxiliary, yeah, auxiliary. Y el auxiliary sabemos que es el verb to be, yes. Auxiliary plus subject. Subject, yes. Subject, uh -huh, plus um, me, main verb. Yes, main verb, yes, uh -huh, plus complement. 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 Okay. That's it. Es todo, ¿verdad? Es, yes, yes. Ok, yeah, vamos, yeah. A escribir, vamos a escribir una oración con esta estructura. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Why are you? Why are you? Are you? Y eh, eh, quiere decir work. Work today. Ok, ¿cómo nos salió eso? Ah, oh, okay. Okay. Um, after, after, after May Bird, uh, uh -huh. e, e N G. E N G. E N G. Okay. E N G. I N G. Oh, I N G. Me engañó Carlos. I, me dijo E N G. No vuelvo a creer I, en Carlos. No vuelvo a creer okay. en Carlos. Sí. Don't believe I, me. I N G. Okay. Ahí estamos bien. El signo de interrogación, pero no sé cómo se dice en inglés. Yes. Eso se llama question, question mark. mark. Very good. Question mark. Yes. Esto fue Catherine, ¿eh? Question mark. Yes. I ok. Hoy, se, yes. Hoy la vamos a, a, a reparar esto. Why are you? Yes. Aquí dijimos que le falta el ING. Y luego aquí le falta el, el, el question mark. Yes. Ok, why are you working today? Ahora sí, hoy sí estamos bien. Yeah. Entonces, esa es la estructura de el present continuous, WH, uh, present continuous. Okay. Yeah. Entonces, hoy sí podemos decir, why is the baby, uh, baby, why is the baby crying? Why is the baby crying? Yeah. Podemos también decir what what are podemos usar el plural your friends what are your friends doing uh, tonight? What are your friends doing tonight? Podemos, la respuesta puede ser they are um they are learning 
English. 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 Mm -hmm. Online. They are learning English online. Okay, so what are your friends doing tonight? Uh, they are learning English online. O sea, ahí tenemos la WH question más la respuesta. Eh, what time, what time is uh, Leila, Leila arriving to the class? Yes. So, aquí le podemos poner Christopher. 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 What time is Clayla arriving to the class? Did Christopher dice, I don't know. I don't know, teacher. Yes. Christopher, what time is Clayla arriving to the class? Entonces, como se fija usted, le podemos poner uh, directamente a la persona a la que nosotros le estamos haciendo la pregunta. Eso se llama direct question. O sea, una direct question es cuando pone el nombre de la persona a quien usted está refiriendo la pregunta. Eso se llama direct question. Eh, si no le ponemos el nombre, entonces es una indirect question. Y cualquiera la puede contestar. Sí. A veces aquí hago direct question and indirect question. La indirect question la hago cuando digo, mire, alguien sabe de esto y esto. Cuando todos se queden callados, entonces hago una direct question. All right. Cuando se pone el nombre de la persona ahí. All right. Eso es el WH uh, present continuous question. Teacher. Sí, señorita. Este, eh, en ese caso, cuando dice what time is, eh, va primero uh, time antes que el auxiliary. Sí, porque el what time es la pregunta. Sí. El what okay. time, el, o sea, what, el, el solo quiere decir qué o cuál. Pero ya cuando lo pone what time es, eh, ya está preguntado directamente del tiempo. ¿Qué hora? ¿Y solo podría ser con tiempo o podría ser con alguna otra? Solamente, por eso se usa el tiempo. What time? What time? Yes. Okay. Solo, solo con eso. What time? What time is it? Solo con el ¿Qué? tiempo. Uh -huh. ¿Qué hora es? Yeah. De otra forma, usted lo diría What hour is right now? Y no se pregunta de esa forma. Sí, <risa> ¿Qué hora? Sí. En, si, lo, si lo dijera en español, y unos as, alumnos así lo dicen, what hour is right now? Y les digo, ahí lo está diciendo en español. No, si what es inglés, hour es en inglés. Sí, pero la frase es en español. La forma correcta es what time. What time is, qué hora es. Entonces ahí se usa el what, ya no quiere decir qué ni cuál, sino que qué, solamente what time es la palabra, la frase, y quiere decir qué hora es. Ok. Yeah. All right. Very good. Excellent. Buena pregunta, Catherine. ¿Estamos bien con el present continuous? WH? Question. Entonces tenemos uh, eh, ejemplos de statement, yes and no question, y la WH question, uh, present continuous, que es lo que era para tonight. Si no hay preguntas, entonces... Eh, vamos a trabajar en la en la plataforma para sacar de la, de la plataforma del camino así ya todos podemos eh, trabajar en ella ok just a second vamos a ver ya pueden visualizar la pantalla yes yes Ok, entonces la primera, si se fijan, es what. Sí. Y ¿Qué le falta ahí? Después del what, ¿qué le falta? Según la estructura que hemos aprendido. Auxiliary. El auxiliary verb. Y, y encontramos que dos respuestas tienen el auxiliary verb. Muy bien, entonces después del auxiliary verb, 
que viene? Subject. subject. El subject, ¿sí? Y las dos de abajo me dan el subject. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? No sabemos cuál, cuál escoger. Y ya después, ahí es donde hace la diferencia. Main verb. Pues, yes. Main verb. Plus ing. ING, yes. ING. Entonces, vemos que solo una es la que me da eso, que es la segunda, ¿verdad? What are you doing? Very good. Excelente. Ahora vamos a ver esta. Esta, esta pregunta no, no, no tiene que estar ahí. Porque si nosotros estamos aprendiendo eh, la WH question, entonces ni una de estas tiene el ING. Entonces, ni una de estas es la respuesta. Nosotros vamos a ver cuál es la respuesta de estas que vamos a escoger. Where do you work? Que es, es una, una pregunta del simple present. ¿Se acuerdan del simple present? WH question. Entonces, esta es del simple present. No, tiene, no tendría que estar aquí. ¿Ya? Pero la vamos a contestar. Entonces, sería, la respuesta sería la primera, ¿verdad? Sí, where, where do you work? Where yes. Do you work? yes, where do you work? Ok, pero no tiene nada que ver. Number three, number three, estamos bien. Tiene la WH, tiene el auxiliary verb. ¿Qué es lo que me hace falta? Subject. 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 Y. Main verb. Main verb. verb. Y el um, ING. ING. Yes. Entonces tenemos aquí el subject, she. El subject, she. Aquí tenemos el verb arrive. Aquí tenemos el verb arrive sí, con la E. Y dijimos que cuando le agregamos la ING al verbo, todos los verbos que terminan en E, le eliminamos la E y le agregamos el ING. Entonces, nos queda solamente la tercera Arriving. opción. Yes, number three. Arriving. Very good. Number four. Number three, two. Uh, yes. Okay. Okay. Number okay. three, ¿verdad? Where are you having the conference? Very good, Melvin. And number five? Is. First. Number yeah, five, first. yes. The first one, yes. What is she doing? ¿Todo pudimos ver todo esto? Alguien que se haya quedado que yo no entendí lo que dijeron los compañeros. Y estoy perdido. ¿Todos estamos bien? Yes. Este es como yes. el, el matrimonio, ¿verdad? Y hable ahora o caí para siempre. Ok, very good. Uh, vamos a submit uh, las uh, answers. Y, yes, las tuvimos todas correctas. Very good. Excelente. Yeah. Para que le echen otro vistazo a ellas. Yes. La primera es... What are you doing? La segunda, do you work? La tercera, she arriving. La cuarta, are having. Y la quinta, is she doing? Okay. Very good. Ahora, um, vamos a ver. No sé si... ¿Pueden ver lo que estoy viendo yo? Sí. Sí. Yes. Ok, Dayana Beatriz ya está con nosotros. Dayana, ¿no? Quisiera saber si no tiene problemas con la plataforma. Dayana Beatriz y uh, Emerson. Emerson, no te me vas a decir a Brasil sin terminar la plataforma. Sí, no la he hecho. Eh... Sin excusas. Sí, pero no te vas a ir a Brasil y, y, sin terminar. Sí. <ríe> me Mira, la, la tercera no la has comenzado. Y la segunda solo el 40%. Ok. Eh, vamos a ver. Eh, tenemos a José Mauricio Chinchilla. ¿Lo tenemos aquí o no? Sí. Ok, Mauricio, ¿algún problema con la plataforma? No. No. El, el, la segunda me la dejaste con 88. Bueno, que está bien, ¿verdad? Porque el 80% pide Instaform, pero yo pido 100%. <risa> ok. Eh, ¿Alguna no 
quizás no la, no la viste si te la brincaste. De seguro, porque todas las he hecho, sí. prácticamente estaba al día. Uh -huh. Sí, sí estás al día, porque el 88%, como te repito, es, es, uh, es aceptable, pero vamos a ver cuál es la que uh, se te ha quedado, ¿ok? Just a second. Eh, para que tú veas si la puedas uh, hacer. Ok. Second. José, José, José. Acá. Okay. Esto, dos. El homework two. Esta, mira, José. Es la uh, cero, seis, siete, ocho, la nueve. La nueve. Sí, la nueve, no la terminaste. Nueve del DOBA. Del DOBA, sí. Ajá. Entonces, esta sería la cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Entonces, uh -huh. Esa es. Y lo demás estamos bien. Vamos. Estamos perfecto. Eh, la. Sí, sí, entonces. Midterm, eh, también en la. En la primera sección no la terminaste, hiciste nomás el 80%, por eso sacaste 95 en el midterm, porque en la primera sección no contestaste una. Ok. Y ahorita estamos bien. De ahí para acá estamos. Cuatro estamos. En... Tercera, estamos bien acá. Hasta ahorita vamos bien, solo la de hoy que no la hemos hecho nadie. ¿verdad? Entonces, si, si puedes, está, está bien, nada más que, pues, eh, si quieres agarrar el 100%, pues, ok. Vez. Ok. Gracias. Ok, very good. Thank you, thank you, Chinchilla. Uh, luego tenemos. Uh, yo. ¿Quién es yo? Jorge Armando Vázquez. Yes. Bar. Okay. Sí, tengo aquí Kevin Orlando. Número 15. Sí. No, tú estás bien. Eh, solo eh, en, la, en el 3, que no has hecho la de ayer, no la hiciste. La de ayer. Uh -huh. Oh, sí, sí, ya estuvo. Sí, la de hoy. Pero sí. Sí, estamos bien. Eh, pero Kevin Orlando está con nosotros. Kevin. ¿No? Okay, no, ¿verdad? Kevin, 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 Kevin. Sí, aquí está Kevin Flamenco. Estoy, estoy en el trabajo, teacher. Oh, vaya, pero no tiene problemas con la plataforma, ¿verdad? Eh, no, no, incluso hoy estuve resolviendo durante la tarde lo que tenía pendiente. Ok, ok, entonces soy yo entonces que no he revisado eso, instructor. Vamos a ver, Kevin. Ok, Kevin, Kevin. Perfecto. Sí, ya estuvo, Kevin, ya tiene el 100%. Muy bien. Ok, estamos bien, Kevin. Ok, ok, teacher. Uh -huh. well, thank you. And I'm sorry for the inconvenience. Disculpa la inconveniencia. All right, very good, excelente. Todos estamos uh, bien, solo las personas que mencionamos que no estaban, pero uh, lo demás estamos excelente. All right, and thanks uh, for todo el trabajo que han hecho. All right, esto es lo que vimos anoche, ayer. Uh, hicimos la, la lectura de el, uh, ING, 
el pressing continuous y estas preguntas son las que no contestamos anoche. La primera dice, eh, complete the following sentences. Complete las oraciones siguientes. Use the conversation above to help you. Above quiere decir arriba, ¿verdad? Use la conversación de arriba para ayudarse. Entonces, uh, tenemos, he is present. Eh, he is present with the new employees. ¿Cuál palabra le hace falta aquí? Hello. Le hace ING. falta ING. El ING. He's presenting with the new employees. Yes. He is presenting with the new employees. Y luego, number two dice. Um, I am. I am. I am. Le falta el, el auxiliary am. verb. Am. I am informing am. the committee. Yes. I am informing the committee account. Yes. Eso es lo que está. Ese es el ejercicio ese que a veces usted reconoce cuál es la parte que le hace falta. Y esta es la estructura que ustedes hicieron, que entre todos la estuvimos haciendo. El es que subject... vamos a terminar de arreglar esas camas que se he echan. ¿Cómo? <ríe> ok, y esta es el, el, la estructura que ustedes estuvieron haciendo, el subject plus verb to be más main verb. Uh, plus gerund plus complement. El gerund es, uh, en realidad esto está mal aquí porque no es el gerund, es el ing. Y uh, completo todo es el main verb plus el gerund, eh, es el uh, present participle. Si lo ven en otras partes que diga present participle, se están refiriendo al main verb plus el ing. Ok. All right. Y estos son los uh, ejemplos que nos dan. I am meeting the Interns tomorrow. This action will take place in the future. Sí, porque le pone el tomorrow ahí. What time is Maria interviewing the people? ¿A qué hora va Maria a, a in, e, interview? Es cuando se eh, hace una entrevista. Entrevistar a las personas. Uh, she is she's interviewing them at 5 p.m. Lo, lo va a interview, entrevistar a las 5 de la tarde. I am writing the report next week. Si se fija, subject, auxiliary, write, ing, y el complement. Entonces eso ya es fácil para usted. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Eh, nos dan un scramble, un scramble words, unas palabras desarregladas. Nosotros tenemos que arreglar, scramble. Yeah. Entonces, unscramble es uh, ponerlas en, en orden. Yeah. And Jose is receiving the new workers tomorrow. Yeah. Eh, entonces, vamos a poner nosotros estas eh, en orden. Eh, Vanessa Monzón, hágame el number two. Eh, Ever López, haga number three. Eh, Alexander, number four. Eh, Sofía Torres, number five. Y... Este, Emerson está muy cansado, lo veo que está bien cansado. No le voy a dar, le voy a dar a, a Carlos, Carlos Antonio Vázquez, eh, number okay. six. Yeah, number okay. six. Los demás trabajemos en ella, ¿verdad? So, I finish. Okay. Go ahead. Tell me yours. Okay. And the uh, six. Number six. Number six. six. Okay. Please. Go ahead. Guillermo is going to the bank tomorrow. Bank tomorrow. 
Yes, Guillermo is going to the bank tomorrow. Yes, Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Excellent. Okay. Thank you. Five. Number five. Uh, Marina is... Uh, My? Marina. Oh, Marina. 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 Okay, Marina. Marina is... Uh -huh. Organization. Organization. Marina is... Or organization, uh -huh. the represent, repre, representation in the afternoon. Representation in, in, in the afternoon. Okay. So Marina is organization representation in the afternoon. Ah. Eh, revisemos la estructura, a ver si tenemos la estructura bien. De ahí falta. De ahí sin De ahí representación. Organizing. Organizing. Organizing the presentation. Ok, Marina is organizing. Very good. Organizing. Organizing the presentation in the afternoon. Okay, organizing the representation. The pres representation, this thing. The presentation. Oh, presentation. No, representation. Yes, presentation. Yes. Okay. Yes, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Very good. Excellent. Good teamwork. Eso le llamo yo teamwork. Very good. All right. Yes, uh, I work wrong <laughs> that word. Okay. Yesterday. Yes. Yesterday I I wrote that word. Teamwork. I read I read representation. But oh yes, yes, <laughs> yes. You you read it wrongly. I, I sí, read sí, it. Lo que, I read sí, wrong. Carlos, lo que le andas enseñando a ellos ahora ya se le quedó <laughs> representation. <laughs> okay. Teacher. Sí. Dudando mm. para number Mark, number two number two. Okay, yes. please. Mark is setting. The the letters is the set. next week. Mark is setting. Setting. The Say, letter, the setting. Letters. Setting. The letters. The next week. Next. Okay. Vamos a ver aquí cómo dice. Algo no está bien aquí. Mark is setting the letters the next week. Ok. Sending. Sending, sending, sending. Eso es lo que no está bien. Sending. Yes, sending. Yes. Uh, ahora. The, yes. yes. Ok. Algo no está bien aquí. The next week. Uh, it's the first. Yes. Okay. The next the week first. is first. It's the okay. first. Okay. Okay. The next okay. week is first. Vamos a quitar. Aha. Uh -huh. Okay. Entonces quitamos esto de aquí. Okay. Aquí sí. Yes. The next week. Yes. Mark is sending the letters. Ahí está bien. Thank you. Thank you. The next week, Mark is sending the letters. Yeah. Very good. Excellent. The next week. Si se fija, the está en mayúscula. Ah, okay. Sí. The next week, Mark is sending the letters. La pusiera en mayúscula, quiere decir que eso va a principio. De primero. Mm -hmm. Okay. Number three, I can't talk on number three. Okay. No te me vayas a dormir, Christopher. Yo tengo dos cansados. 
James is working. James is working. Working on the report tonight. On the reports, uh huh. Tonight. Tonight. Yes. Yes. James is. Oh, Jane is not James. I'm sorry. Jane. Yeah. No, it's Jane. Jane. Jane is working on the reports tonight. Yes, very good. I think I'm on reports tonight. Solo nos falta number four. ¿Quién le tocó number four? Me. Okay, go ahead, please. Uh, Walter. Walter. Walter, uh huh. Is singing. It's singing. The, the chips today. It's singing. The, the checks, checks today. The checks today. Today. Algo no está bien ahí. Walter is singing. The checks today. Singing. Signing. It's signing. 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 La, la, ¿Por qué agarra la, la, el sonido de la... De la I, sí. Ajá. Es, una, es una palabra que está adherida al, al inglés. Sí, porque no seguimos, no seguimos las reglas, la regla que hemos aprendido. Ahí, ahí diría sing, 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 sing. Sí, eh, ah. por eso es signing, pero... No, no, no signing, no, sino que sí, signing. 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 La G es, es, es muda, es signing. Si sí, seguimos la regla, ¿verdad? Signing. ¿Sí? Pero como no se aplica la regla, sino que se sign la palabra, la palabra esa es así. Cuando dice uh, signature, signature es una firma. Y sign, sign es firmar. Es el verbo, es el verbo firmar, sign. Sign. Uh, sign. Cuando es un verbo se dice sign y cuando es un noun decimos signature. Sí. Okay. Signature. Y aquí sí la, la G se oye. Signature. Signature. Entonces sign es, es, la, es firmar y signature es la firma. Son dos palabras bien oh, eh, contradictorias. Entonces, Walter is signing the checks today. Ok. Very good. Entonces, Melvin, eh, léame una. Christopher, léame otra. Yamilet, léame la otra. Y ya a Catherine, léame otra de, su, de la que usted escoja, ¿verdad? Y Jorge Vázquez, léame la última, la otra que van a dejar. Entonces empecemos con Melvin. The next week, Mark is sending the letters. Very good. Christopher? Jane is working on the reports tonight. Excellent. Outstanding. Very good. Yamilet? Hermione is going to the back to Moore. ¿Cuál está leyendo? La C. La llamo. Ah, ok. Guillermo is going to the bank tomorrow. Leanlo otra vez, por favor. Guillermo is going to the bank. Going. Going. Going to the bank. Bank. Bank tomorrow. Tomorrow, yes. La T, acuérdense que para hacer la T ponemos la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente y decimos tomorrow, tomorrow. Mm -hmm. Guillermo is going to the park tomorrow. Entonces, to the park tomorrow. Te, tiene que escucharse de T, T, to the bank tomorrow. Very good, excelente. Okay. Guillermo o Guillermo? Uh, Guillermo, Guillermo. Guillermo, porque la L no, no existe en inglés. Guillermo. Guillermo. Yes. Okay, very good. Next. 
Jorge, a la Carina. silla no puede decir. Uh -huh. Sí, ya me dijo. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Ahí, ¿qué, ¿qué es lo que le voy a corregir ahí, Catherine? Dígame. The afternoon. Very good, excellent, excellent, good job. The afternoon, no the afternoon, the afternoon. Very good, excellent, yeah. good job. Next. ¿Cuál me tocaría a mí? <laughs> le tocaría... Eh, Jose is receiving the new workers tomorrow. Number one. Number one, yes. Jose is receiving the new worker tomorrow. Workers. Workers tomorrow. Yes, the oh. workers son los trabajadores. Okay. Yes. Y employees And son los empleados. Employees. Okay. Yes. Entonces, en este caso, para que se nos escuche más uh, natural, diríamos... Jose, Jose is receiving the new workers tomorrow. Jose is receiving the new workers tomorrow. Tomorrow, very good, excellent, good job. Hey, esas lecturas estamos high rocking. My goodness, estamos excelente. Very nice. good. Um, ahora vamos a, a leer, describe ongoing activities accurately and regular activities at the workplace. Who is the first person to arrive at your workplace and what is the first thing you do when you get to your workplace? Este es un poquito más, uh, más uh, uh, amplia y vamos a tener cuidado en las 6.30. Vamos a tener cuidado en la AM. ¿sí? Eh, 7 or 7.30. Acuérdense, 30. Se escribe así. Sí. Y la regla que hemos aprendido es siempre que tenemos la IR, OR o UR juntas en medio de una palabra se, se pronuncia como air, air. Entonces, 30, 30. Lo puede decir eh, 30 o lo puede decir 30. 30 o 30, 30. ¿ya? No lo voy a decir 30. 30 ni 30. ¿Ok? Entonces, uh, fíjese. Eh, Tenga cuidado en, esas, en esa pronunciación. All right. Y las U, hay que tener cuidado en las U. Y las T, T, H. Ok. First, también la palabra first se escribe así. Sí. Entonces la vamos a pronunciar así. First. Yes. First. Ok. Les estoy dando esto porque eh, soldado avisado no muere. Yes. Ok, very good. Eh, ¿Qué más? First at 6.30, arrive. La palabra arrive. Aplicamos la regla de la, la E al final. ¿sí? No, no suena. Se escucha la V, v y la la vocal que queda, le damos el sonido largo o el nombre de ella. Ay. Arrive. Arrive. Ok. Ahí estamos. Ya les dije lo que, lo que es. Eh, podrían equivocarse esas tres palabras. Las voy a dejar aquí. Arrive. Eh, en, en. Esta dijimos que eh, la G, no, no, no pronunciábamos la G, sino que la N, FEN, FEN, que es eh, 30, 30 y FIRST. FIRST, ¿ok? Eso lo vamos a hacer, vamos a leer eso, pero después que regresemos del break, ¿ok? Vamos a tomar un break de 10 minutos. I see you at 910. Okay, enjoy your break. I see you in 10 minutes. Thanks. Thanks. Okay.
Hello, hello. Ever? Just on time, Ever? Hello, Catherine. Hello, Carlos. Hello, Emerson. Hello. hello. ¿Dormiste un rato, Emerson? No, no pudiste. He estado practicando. Ah. All right. Lo que pasa good. es que empecé un, un puesto nuevo, entonces... Eh, oh, qué bien. Con, felicitaciones. Congratulations. Gracias. Gracias, recién, Ahora, recién. ¿es más, ¿Es más arriba o...? Dejé el piso de venta y ahora estoy en la parte de oficina, pero me ha tocado algo fuerte los primeros días. Sí, es que tienes que llegar a organize a lot of things y, y conocer Exacto. new processes y algo. Oh, es, es, eh, te, te quedó bien porque en diciembre, ¿ya? Yeah. <risa> sí, la verdad sí. que me ha tocado fuerte, folleto tras folleto, pero... pero está me bien. imagino, me imagino, sí. Como eres bueno, por eso dijeron, Emerson, lo vamos a poner aquí. Yes. Vamos a, así Antes es, que vamos se a vaya para Brasil. <risa> sí, sí, hay que, hay que hay lograrlo, que, dijeron. Es una nueva base de datos que tengo que hacer, pero de toda oh. la tienda. Y es, oh, es my goodness. Eh, de, de cero la vas a comenzar. Porque es en base a mi criterio. Entonces, los oh, criterios que estaban okay. antes, eh, si se va algo, se va con. Si se va mal, va a ser error mío. Emerson, que Emerson. Cero. Sí, si algo sale mal, Emerson. Ajá, así es. Sí. No, pero nada va a salir mal, ¿verdad, Emerson? No. Así es. Por eso, yes. que, por eso que tengo sueño, porque me ha tocado fuerte. Ah, ok, I'm sorry. Ya vamos a terminar, Emerson. Okay. No, 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 sí. adelante. Yes. Ok, para que se te quite el sueño, te vamos a poner a leer. Vaya. Yeah. Very good. Catherine, please, eh, eh, y Emerson. Uh, mm. ah, pero antes, ¿alguna pregunta de alguna palabra que aquí que no reconozcan o algo que eh, quieran que les ayude en la pronunciación? Oh. No. No. No, no. Ok, entonces vámonos, Catherine y Emerson. Acuérdense, Emerson, ladies first. Aquí, solo aquí, ¿verdad? En otras cosas nos dejan que nosotros seamos primero. Aquí no. <risa> Ok, muy bien. Okay. Uh -huh. Entonces ocupamos el nombre de Emerson. Sí. Uh -huh. Emerson. Sí. Good afternoon, Emerson. What are you doing right now? Good afternoon, Catherine. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, this is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your place, to your workplace? What's the, the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first things I do is to check my email and you. Well, I arrive at seven or half past seven. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Ahí me, hizo, me metí un gol ahí. Me dijo half past seven. Y yo quiero que diga seven thirty. Seven thirty. Yes, ese quiero que aprenda. Sí, porque me dijo okay. half past seven. No, me metí un gol ahí. Me lo dice como no. <laughs> yeah, okay. seven thirty. Yes, y la six thirty también. Ok, very good, excelente. Eh, uh, estamos bien ahí. Muy bien, excelente. Uh, the switch plates. Good afternoon, Catherine. What are you doing right now? Good afternoon, Emerson. Well, I am planning a video conference. Um, the conference with the conference with the the new team in San Salvador. What is our team doing right now? I know not entendí. Yeah. What is our team doing right now? Yes. What is our team doing right now? Doing. Doing right now. Uh -huh. Cuando te digo no te entiendo es porque lo estás leyendo, uh, eh, te estás dando otro acento. Por ejemplo, si le dices a alguien, what are you doing, no te va a entender. Eh, eh, uno que habla español sí te va a entender, ¿verdad? pero uno que habla inglés te va a decir, ¿qué es doing? Entonces, do 
in. Como la palabra English, hay unos que le, le, lo pronuncian como English, English, y no, la, la pronunciación correcta es English, English. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, do in. Leámoslo otra vez a Emerson, please. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Very good. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get out your workplace? What <laughs> the first things you, you do? Okay, vamos a ver. What is the first? First, no first. First, y la otra es, uh, what time do you usually get to your workplace? Okay. Well, repeat. Uh, I see. What time do... What? What? What, what time do you usually get to you to your workplace what's the first the first thing you do good i usually arrive at 6 30 a.m and the first thing i do is to check my email and you well i arrive at seven o'clock or seven and thirty no city Seven thirty thirty seven thirty thirty. Uh, well, uh, well, I arrive at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick out the letters. The letters. Mm -hmm. La, ahí en the, the o da, si dice the, eh, the letter no está correcto, pero se entiende. Yeah. The letter o da letter, eh, la, las dos pronunciaciones son correctas, nada más que la aplicación de ellas. Así que eh, poco a poco vamos a ir aprendiendo eso, ¿verdad? Yes. Pero no es tan, tan, eh, tan eh, como, como crítico como decir fierce. Sí, eso sí es bien crítico, porque si yo digo fierce, no me van a entender. It first, first, first. yeah, first activity is to pick up. Y pick up es una, es una phrase or word, quiere decir que las dos la tengo que leer pick up, no pick up, pick up the letters. Entonces, léemelo. My first activity is to pick up the letters. My first activity is to pick up the letters. The Very letters. Good. The letters. The letters. Yes. Vamos bien. Vamos bien, Emerson. Thank you very much. Okay, Carlos Antonio. Okay. And uh, let me see. And Melvin, please. Okay. Carlos first. Okay. Okay. Good afternoon, Melvin. What are you doing right now? Good afternoon, Carlos. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30, it depending on traffic. My first activity is to pick up the letters, the letters. Okay, aquí vamos a ver, Carlos, aquí decimos what's, 
what's the first thing you do? What's si tú dices what the first thing you do, entonces estás omitiendo el verbo to do to be, que okay. es uh, what what is. What? The, entonces dice what's the first thing you do. Okay, what's the first thing you do? Yeah, very good. Y aquí Melvin, esta es una a am. Tú me dijiste I am. Es a m. Ten cuidado con las vocales. Y aquí, eh, Carlos, okay. depends. Depends. Depends, yes. Lleva la S y dependent, dijiste tú. Sí, depends. Uh -huh. Ok, very good, excelente. Ahora, switch place. Ok. Good afternoon, Carlos. What are you doing right now? Good afternoon, Melvin. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing to you? I sorry, usually... sorry. Okay. Otra vez, Dilo. Okay. okay. I see. What time do you usually get a, get to your workplace? What the first thing do you you do? Esta, esta está fallando. What's 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 the first thing you do? Mm -hmm. Okay. I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, I keep moving. It depends. It depending, the kisses. Léalo donde dice, I arrive at 7 or 7.30, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. I arrive at 7 or 7.30, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excelente. Buen trabajo. Thank you. Uh, Vanessa y Alexander. Thank you, Carlos y Melvin. Okay. Sí, sí, sí. Vanessa Monzón. Uh, Alexander dijo. Sí, Alexander, sí. Ajá. Okay. Good afternoon, Alexander. What are you doing right now? Good afternoon, Vanessa. Well, I am planning a video conference. Oh, the con the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting they are getting ready for the conference in the morning uh, in the meeting room. Uh, oh. Please, please, yes. Uh, yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Otra vez, otra vez, porque no entendí. Mm. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Muy bien. I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is the, to check my email. And you? Otra vez, otra what? vez, otra vez. Alexander. Uh, okay. okay. ¿Estás I'm, nervioso, Alexander? Ando cansado. Pero... Sí, sí, se nota. Uh -huh, sí. Pero ahorita, ahorita, eh, ahorita okay. le digo. I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? 
Well, I right at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good, uh, Ma Vanessa Manson and Alexander. Good job, thank you. And I'm sorry, Alexander, to push you. <laughs> All right. Uh, uh, uh -huh. Mercedes. Okay. Switch, uh, right? Switch. Ah, sí, sí, switch. Okay. Um, good afternoon, Vanessa. What are you doing right now? Good afternoon, Alexander. Well, I am planning a video conference. Video, oh. video, video conference. Video conference. Mm -hmm. Video. Video. Mm -hmm. Oh, the conference, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the uh, first thing I do is to check my email and you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, very good. Um, Alexander, me gusta el, el, la fluidez que tienes. Y ahora sabes que se te oye una entonación muy buena. La entonación es uh, cuando nosotros leemos eh, si, cómo convencemos lo que estamos leyendo. O sea, eh, si yo eh, leo así, well, I arrive at 7 or 7 30, depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Yeah, no, no estoy transmitiendo el mensaje, pero la entonación viene cuando tú dices, well, I arrive at 7 or 7 30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Entonces, Cada cosa que voy leyendo le voy dando un significado, un meaning, y de esa manera convenzo yo a las personas que están escuchando. Y hoy te escuché bien con, convenciente. No sé si se dice en inglés, en español, pero es very convincing la, tu es lectura. Como un, poquito, un poquito más pausado como, y más fluido, como usted me, me dijo al principio de, sí, de correcto. El módulo. Sí. Eh, yo muy cortado iba, entonces me he preocupado un poco en, en unir las frases que son importantes unir sí. y esa pausa bueno Imagínate entonces aquí está, aquí está tu resultado lo que te estoy diciendo que de lo que está Gracias. haciendo está trabajando felicitaciones eh, Alexander verdad Carlos Alexander eh, sí. ok thank you uh, al Vanessa thank you very much Ahora sí, if I can uh, listen to Christopher and uh, Sofia, please. Sofia Torres. Okay. Uh, uh, ladies good first, eh? ladies first, yes. Okay. Good afternoon, and Christopher. Christopher. Yeah. Good afternoon, Christopher. What are, what are you doing right now? Good afternoon, Sofia. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is all the team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your, your, to your workplace? What, what they feel to do you? you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I write, I write at seven or seven, 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 30. 30. 
It depends on traffic. My first activity is the pick up the letter. Good. Okay, switch places, please. Good afternoon, Sofia. What are you doing right now? Good afternoon, Chris Christopher. Well, I am playing on a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meet room. I see. What time do you usually get to your workplace? Do your workplace. What's the first thing you do? I usually arrive at uh, 6 30 a.m. and the first thing I do is to check my mail on you. Well, I arrive at 7 or 7 30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. The letters, sorry. That's okay. Thank you. Thank you. Thank you. Switch places, please. Yeah. Just two. Yes. <laughs> okay. Thank you, um, uh, Sophia and Christopher. Thank you very much. Okay. All right. Uh, um, ahora si puedo listen to a uh, Clayla and Christopher, please. Clayla, Clayla está jugando papel y tijera. <laughs> Okay. Good evening, Clayla. How are you today? Hi. Fine. It's always nice to see you, Clayla. Thanks. All right. Uh, let's uh, let uh, let me hear you, uh, and Christopher, please. Okay. Good afternoon, Christopher. What are you doing right now? Good afternoon, Clelia. Well, I am planning a video conference. Oh. The conference with the new team in El Salvador. What is San your San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first things you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Switch places, please. Good afternoon, Clelia. What are you doing right now? Good afternoon, Christopher. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get? to your workplace what's the first thing you do i usually arrive at 6 30 a.m and the first things i do is to check my email and you well i arrive at 7 or 7 30. it depends on traffic my first activity is to pick up the letters very good excellent thank you christopher and thank you, Clayla. Solo tengan cuidado en la, en la Y sound. Que no se les oiga mucho you, 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 o your. Que se de, suavice más la you, yes, your. Okay. De ahí lo demás, me gusta, Clayla, sus T. Las, uh, las pronuncia muy bien. Eh, excelente. Se oye eh, bien bonito el acento que tiene y la articulación que hace. Eh, Christopher. Very good, good job. Uh, tienes también problemas en esta, en esta, vea, se, se escucha como or. Eh, Clayla, ¿me puede pronunciar esta, esta, esta palabra? Por favor. Or. Perdón. Or no, no, usted la dijo bien. 
Dijo is our, 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 our team. Yes, our team. Y uh, Christopher lee meta our team. Our team. Yes, ajá, que no se te escuche our team. Our okay. team es diferente, oye. Our team is our team. Ok. Ok, very good, excelente. Eh, eh, dime esta palabra, yes. Who? Eh, Christopher, yes. Yes. Muy bien, que no se te escuche, yes it is, sino que yes it is. Eh, Clayla, eh, dígame, your. Your. Your, yes, ahora diga, your workplace. Your workplace. Sí, que no se escuche, your workplace. Eso es todo, de ahí lo demás estamos perfectos. Muy bien, excelente, good job, thank you. Eh, Jorge, en, uh, oh, Mercedes en Chinchilla, please. Y después uh, Ever con Jorge. Good afternoon, Raúl eh, Emerson, perdón. <ríe> no, José Chinchilla. José. Ah, Emerson, don't Emerson don't... ya está durmiendo. ¿Ya? No, no aquí estoy. Todavía. <ríe> <ríe> ok. <ríe> ok. Good afternoon, José. What are you doing right now? Good afternoon, Mercedes. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing uh, right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at... Six thirty a.m. Parece que se le fue la, la señal a, a nuestro compañero Chinchilla. I, I usually arrive at 6.30 and 8 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at uh, 7 o'clock or 7.30. It, it depends on traffic, my first activity is to pick up the, the letters. Okay, uh, Mercedes, me puede leer esta palabra first. First. My first activity is to pick up the letters. My first activity is to pick up the, the letters. Yeah, it's to pick up the letters. To pick up the uh, letters. The yes, ahora este, usually. Usually. Yeah, what time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? Yeah, it says you. You. Usually. Usually. Yes, what time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? Your workplace. Okay. Very good. Excellent. I want to switch place, please. Good afternoon, Mercedes. What are you doing right now? Good afternoon, Jose. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? 
Well, I arrive at 7 or 7.30. It is depend on traffic. My first activity is to pick up the letter. Ok, eh, vamos a ver aquí, uh, leme esto chinchilla. It depends. It depends. Yeah, it depends. Me dijiste, it is depends. It depends on traffic. It depends on traffic. Very good. Excellent. Thank you. Thank you, Mercedes, and thank you, Chinchilla. Jorge and Ever, please. Good afternoon, George. What, what are you doing right now? Good afternoon, Ever. Well, I am playing a video conference. Espérame, espérame, oh. espérame, espérame, espérame. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Ever. Espérame. Este, Jorge, te entendí que dijiste good afternoon. Y luego playing. Dos palabras que no están ahí. La primera es... Planning. Sí, sí, planning. Planning. Yeah. planning. Planning, sorry. sorry. Pero este, la primera es... Yo te estoy escuchando. Así es que mi trabajo es escuchar lo que tú dices. Sí. Ok. Dice, good afternoon. Tienes que afternoon. hacer la F. Afternoon. Good afternoon. Yes. Y la otra es planning. Planning, no planning. No planning. Ok, leemos otra vez, por favor, please. Good afternoon, ever. Well, I'm planning a video conference. Muy bien. Oh, the conference with the new team team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference is the meeting room. In the meeting room. In the meeting room. Yes. Yes, Let it me. is. Okay. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get get to your work place? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you? Well, I arrive at 7 or, or 7.30, it depends, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Ok, very good, good job. Uh, Jorge, esta palabra que está aquí, I usually arrive. Arrive. Arrive, sí. Arrive. Entonces, I usually, I usually arrive. arrive at 6.30 a.m. Lo demás lo leíste bien. Eh, léemelo otra vez, por favor. I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Very good. Excellent. Yeah. Yes. Eh, para que no se te duque mucho, you, eh, un esta you. D con la do. And you, and you, and you, and, and you. you, yes. And okay, you. ahora uh, ya, ya hicieron los dos lados, ¿verdad? No, ya. No. Okay, switch Falta. place. Uh -huh. Good afternoon, Ever. What are you doing right now? Good afternoon, George. Well, I am planning a video complex. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your place? What's the first thing you do? What the first thing? At, I usually arrive at 6.30 a.m. 
And the first thing I do is check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first, my first activity is to pick up the letters. Very good, excellent. Okay, ever let me stop a lavra. Email. Yeah, email. Me la dice email. Email. Yes, it's email. 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 No email. Email. No email. Email. Mm -hmm. Ok. Very good. Good job. Uh, Jorge, cuando te propones a, a, a decir bien las palabras, las dices perfectas. O sea, lo, lo, lo lento que lo haces es mejor que lo hagas lento, porque así tu articulación va mejorando. Pero si lo haces muy rápido, tu articulación no mejora, porque los mulos no, los, no, no, no han trabajado todavía. Entonces, es como cuando eh, queremos hacer ejercicio y, y, ay, 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 y los muslos todavía no los tenemos fuertes, entonces nos cae en la cabeza la pesa. ¿sí? En este caso, no nos cae en la cabeza la pesa, pero sí las palabras no las podemos articular bien. Entonces, mi consejo para ti, para que veas un aumento, o sea, que veas que, oh my goodness, ya me oigo, ya me escucho mejor, que tú digas eso, tienes que leer despacio ahorita, despacito, despacito. Porque cuando lo haces despacito, yo te entiendo perfectamente y si yo te entiendo anybody will understand you ok cualquier persona okay. te va a entender entonces okay, uh, trabaja en eso trabaja no te no te no te aceleres no 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 trates de correr relax sí, bien, relax sí, relax and enjoy the ride ¿sí? y disfruta okay. el viaje ¿sí? ok yeah. Thank okay, you. very good. Thank Excellent. And ever, eh, te está teniendo una, 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 una mejoría grande. Very good. Excellent. Good job, ever. Thank you. All right. Eh, vamos a contestar estas preguntas. ¿Alguna, alguna, alguna question que tengan de la lectura que estamos haciendo? ¿Al, ¿Algún comentario? Algo que diga, mire, teacher, en realidad yo no siento que voy adelantando, yo, yo, yo siento que no, 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 no me muevo de ahí. Eh, porque una cosa es que yo los vea, ¿verdad? Que yo les diga, mire, esto está improving en this área, esto necesita improve, pero otra cosa es que usted diga, en realidad sí, eh, estoy adelantando o no estoy adelantando. Hagan los comentarios, o sea, esta es clase de ustedes y, y yo también estoy aprendiendo con ustedes, ¿ok? Entonces vamos a, a contestar estas uh, get in pairs and discuss the following questions. Dice, who gets earlier at the workplace? Esta palabra earlier es un comparative, ¿sí? ¿Quién eh, llega más temprano, verdad? Who gets earlier at the workplace? Eh, basado en la lectura, who gets earlier at the workplace? Raúl. Raúl es, ¿verdad? And what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Family. The new team. The new team, yes. Uh -huh. That's the, uh, what they're uh, discussing at the conference. Very good, excellent. Okay, esto es... Uh, uh, hemos visto how to use the simple present versus the present continuous es lo que vimos hoy y la, el uso del present simple and present continuous se acuerdan las oraciones que escribí statement and yes and no question and then uh, a WH question lo vimos eh, y la estructura también aprendimos la estructura eh, de, los, de los dos uh, las dos oraciones we use the simple present for general information, routine activities, lo que dijimos ayer. And we use the present continuous for ongoing actions at the time of speaking. ¿Sí? Pero ayer lo vimos de diferente, antier lo vimos para eh, future events. ¿verdad? Entonces tiene diferentes usos el present continuous o el present progressive que le llaman. Y las oraciones que lo dan aquí es, I check my email every morning. I am planning a video conference. He writes reports about meetings. Uh, they are getting the documents ready. Or she audits 
Uh, audit son uh, auditorías. Y se, la, la U es muda en este caso y se pronuncia la A. Audit, audit, inventories. And she is editing the information. Edit es uh, revisar. Yeah, editing the information está revisando la información. They arrange meetings. Arrange es uh, organizar. And the secretary is making a phone call. Making es haciendo una llamada, ¿verdad? Entonces, estas son uh, eh, present continuous sentences y estas son simple present. Ahora, el ejercicio que vamos... ¿Alguna pregunta de las estructuras de uh, present continuous o simple present? El uso de unas, el uso es de... Hablamos acerca de cosas reales, cosas verdaderas, y el present continuous, cosas que están uh, ocurriendo in this very same moment, in este exacto moment. Esas son las dos usos, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí, nos dan complete sentences in the present continuous. Eh, vamos a usar solo el present continuous. Eh, la ejemplo, el, the example that they are giving us is uh, Pamas, eh, and the word is print out. Es una phrasal word, nos dan esto, nosotros tenemos que convertirlo into present continuous. Entonces, PAMAS is printing the contract. Yes, PAMAS is printing the contract. Entonces, uh, Tomás es, está imprimiendo el contrato. Ahora la segunda, me dan Cheryl, el work que, el uh, eh, verb que me dan es meet with the boss right now. La voy a convertir en present continuous. Y para esto, uh, Clayla me va a ayudar, number two. Christopher me va a ayudar con la number three. Jose Chinchilla, with the number four. Eh, Alexander, number five. E. Emerson, with the number six. Cheryl is meeting with the boss right now. Very good. Cheryl is meeting with the boss right now. Ahí la podemos uh, improve, ¿verdad? La podemos mejorar esa oración. Le podemos decir, Cheryl is meeting with her boss right now. Yes, with her boss right now. En vez de decir, with the boss. Yeah. Very good. Good job, Clayla. Uh, number three. He is taking care of everything. Very good. Uh, uh, thank you, uh, Christopher. He is taking care of everything. Very good. Number four. By paying attention to the instruction. Okay. Uh, la estructura que dice, va el subject y después el subject, que es que va después del subject. No se acuerda. Auxiliary. Auxiliary, ¿verdad? Ok, el auxiliary. Entonces, eh, no escuché el auxiliary. Puede ser que por la conexión no la haya escuchado, pero ¿me puede repetir la, la respuesta, por favor? I paying attention to the instruction. Ok, lo voy a escribir a ver si yo estoy escuchando lo que usted me está diciendo. I Paying, I paying attention to the instruction. Así me lo está diciendo, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Qué le hace falta ahí? Auxiliary. El auxiliary verb. ¿Y cuál es el auxiliary verb que va con el I? M. Yes, I am. I am paying attention to the instructions. Very good. Excellent. Le faltaba el verb to be, o sea, el auxiliary okay. verb. Okay. All right. Number five. And she is preparing the briefing. The briefing. Briefing, briefing yes. Briefing es, uh, por ejemplo, cuando uno, eh, espero que nunca vayan a corte ustedes, ¿verdad? Pero es cuando uno va a corte y le leen los cargos, ¿sí? Ese es el briefing. 
briefing, es cuando lean los carabines, el señor Machuca está acusado de, de maltratar a los estudiantes, le exige mucha, que, que mucha pronunciación, mucha articulación, así es que, ¿cómo se, se, se declara? ¿Culpable o inocente? Culpable de bolsillo. Entonces, yeah, ese es un briefing, yes. Entonces, she is preparing the briefing. Very good. Excelente. Good job. Number six. They are sending the, pro the products to the warehouse. Warehouse, yes. Lo primero, no te lo, no te lo entendí. Emerson, ¿me lo puedes repetir otra vez, por favor? They are sending the products to the warehouse. Very good. They are sending the product to the warehouse. Very good, excelente, good job. Excelente trabajo. Ok, entonces uh, hasta ahí vamos a llegar. Esto lo vamos a hacer mañana. Eh, mañana, para mañana, quiero que me traigan actividades que ustedes hacen eh, eh, el día lunes en la mañana. ¿Qué actividades hacen? Eh, vamos a hacer una, dos, tres cuatro ya, actividades que ustedes hagan el día lunes por la mañana, solamente el lunes por la mañana. ¿Y por qué se deja el lunes? Porque eh, hay bastante trabajo los lunes, los Monday, ¿sí? Todo lo que se quedó del Friday, the week before, o de Saturday, lo hacemos los Mondays, ¿ya? Entonces, uh, acuérdense, four activities that you do on Monday morning. Por ejemplo, hay hay I sent um, emails to uh, my customers at eight o'clock in the morning. Uh, I have a conference with my boss at 9 a.m. in the morning. I I I revise the reports from the previous uh, week. Reviso el reporte de la semana previa. Yeah, y otro que podemos decir es. Uh, I visit my clients, yes, at 11.30 every month. Esas serían las cuatro actividades, ¿verdad? Que yo pongo. Pero usted va a traer sus propias actividades que usted hace en el trabajo, que usted hace en el trabajo, ¿ya? Si se las inventa, eh, la puede inventar, pero sería más recomendable que traiga lo que usted hace. ¿Alguna pregunta de el, el homework para mañana? No. No, okay, no. very good. Excellent. Okay, entonces, uh, we're going to call, roll, y nos despedimos. Eh, very good. Okay. Uh, vamos. Yes. Dígame. No. Okay, I'm sorry. All right. Alexander Ernesto. Good night. Good night. Amaro Vidal. Good night. Good night. Ana Gloria. Good night. Good night, Beatriz Azucena. Good night. Good night, Carlos Antonio. Good night. Good night, Carolina Astrid. Good night. Good night, Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Good night, Good night, Elni Yamilez. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night, Erica Lisette. Evelyn Carolina. Good night. Good night, Ever Alexander. Good night, Good night, Hector Antonio. Jorge Armando. Good night. Good night, Jose Mauricio. Good night. Good night, Catherine Gabriela. Good night. Good night, Kevin Orlando. Good night. Good night, Clayla Stephanie. Stephanie. Good night. Good night, Melvin Josue. Good night. Good night, Mercedes Beatriz. Good night. Good night, Oscar Alfredo. Good Sandy. night. Good night, Stan Sandy Stephanie. Sheila Abigail. Good morning. Good night. Sofia Margarita. Good night. Good night, Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Good night, and Vanessa Heroina. Good night, teacher. 
Good night. Thank you, everybody, and have a good night. I'll see you tomorrow at 8. Good night. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay,